ഇതുപോലുള്ള ബെൽ പ്ലാൾസികളും സ്ട്രോക്കുകളും അറ്റാക്കുകളും കുഴഞ്ഞു വീണു മരണവും കൈകാലുമരവിപ്പും കൈപൊക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും കാഴ്ച തകരാറുകളും ലൈംഗികമായ ബലഹീനതയുമൊക്കെയായി രണ്ടും മൂന്നും വാക്പാപങ്ങൾ പോയി കുറെ നുണയുടെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്പാപങ്ങൾ പോയി എടുത്തവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരവിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കൈകഴുകി ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന് മുന്നിൽ പീലാത്തോസ് കൈകഴുകിയതുപോലെ ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല നിങ്ങൾ പോയി കൊലണമെങ്കിൽ കൊന്നോളൂ എനിക്കൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകിയതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൈകഴുകി കൊറോണയുടെ വാക്സിൻ എടുത്ത് മരിച്ചവരുടെയും ഗതികേടിലായവരുടെയും കേസുകൾക്ക് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരോടും കൊറോണയുടെ വാക്സിൻ എടുക്കണം വാക്പാപം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ആളുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വമനസാല പോയി എടുത്തതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മരുന്നിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അംഗീകാരം പോലും നൽകിയിട്ടില്ല എമർജൻസി യൂസിനുള്ള ക്ലിയറൻസ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ആളുകൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ എടുത്ത ഈ വാക്സിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തകരാറിനും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുക സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഈ വാക്പാപം എടുത്ത് ധാരാളം മരണങ്ങൾ പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റുകൾ തീരുമാനം എടുക്കണം എവിടെ തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം ഇതൊക്കെ വലിയ ഒത്തുകളിയല്ലേ ഏതു വിധേനയും ദരിദ്ര ജനങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മ ഡീപ്പോപ്പുലേഷൻ അജണ്ട ലോകത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആഗോള താപനത്തിന്റെ കെടുതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ജനസംഖ്യ അടിയന്തിരമായി കുറച്ച് തീരൂ എന്നുള്ള തീരുമാനം വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സംശയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മരണമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത പ്ലാൻഡമിക്കിലൂടെ നിങ്ങളെ അവർ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നാഷണൽ സ്റ്റഡി സെക്യൂരിറ്റി മെമ്മോറാൻഡം ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ എസ് എസ് എം ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നും പറയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴൊന്ന് പരിശോധിക്ക് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡി മെമ്മോറാൻഡം ടു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ തുടങ്ങി ഇത്യോപ്യ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടക്കൊലയുടെ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ തീട്ടൂരം അമേരിക്കയിലുണ്ടായി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡി മെമ്മോറാൻഡം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങി ഇത്യോപ്യ വരെയുള്ള പതിമൂന്ന് ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രികളിലെ പെരുകുന്ന ജനസംഖ്യ അമേരിക്കയുടെ ഭാവി വികസനത്തിന് അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ പെരുകുന്ന ജനസംഖ്യയെ ഇല്ലാതാക്കണം കുറയ്ക്കണം അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ടായി പല രീതികൾ അവരെടുത്തു നേരിട്ട് കുടുംബാസൂത്രണം ഗർഭചിത്രങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കൽ ആണിനെ ആണിനെ കൊണ്ടും പെണ്ണിനെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്തോട്ടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വലിയ പുരോഗമനത്തിന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരം നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ വരെ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയഡിനൊപ്പ് വ്യാപകമാക്കി അയഡിനൊപ്പിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് തൈറോയിഡ് തകരാറുകളും പുരുഷന്മാർക്ക് ഷണ്ടത്വവുമാണ് അയഡിന്റെ അംശം ശരീരത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ അമാരോഗ്യ പ്രവർത്തക ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അയഡിനൊപ്പ് സാകലരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് തീറ്റിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ 
തന്നെയാണ് മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യം ഓരോരോ ഫാക്ടറി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലൂടെ കൊക്കോ കൊള്ളയിലൂടെ പെപ്സി കൊള്ളയിലൂടെ അസ്പർട്ടം പോലുള്ള ക്യാൻസർ പിടിപ്പിക്കുന്ന മധുരങ്ങൾ ചേർത്ത സാധനങ്ങൾ പാവം മനുഷ്യർ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാർ ഒക്കെ പോയി മേടിച്ചു കഴിക്കും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ആസിഡ് റെഗുലേറ്ററും ഡൂഫ് കണ്ടീഷണറും ഇൻവേഡ് സിറപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിഠായിയും ചോക്ലേറ്റും ഐസ്ക്രീമും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒക്കെ തിന്നും തലയ്ക്ക് വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പാഷാണങ്ങൾ ഫാക്ടറി ഫുഡ് മേടിച്ചു മനുഷ്യൻ തിന്നുമോ കാലിത്തീറ്റ പോലെ മനുഷ്യ തീറ്റ ഇപ്പൊ നായത്തീറ്റയുണ്ട് പൂച്ച തീറ്റയുണ്ട് നായത്തീറ്റ പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ തിന്നുകയല്ല ശാസ്ത്രീയമായി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യ തീറ്റ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളത് ആഹ്ലാദത്തോടെ തിന്നുന്നു അതിനോട് എന്തൊരു ആവേശമാണ് പിള്ളേർക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടണം അത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ പന്നിക്കുട്ടന്മാരെ പോലെ ബ്രോയിലർ കോഴികളെ പോലെ ചീർത്തു വീർത്ത് വരികയാണ് ആ തലമുറയുടെ കഷ്ടകാലം ഒക്കെ വന്ധ്യതയിലേക്കാണ് നിരവധി മരുന്നുകളിലൂടെ പല വാക്സിനുകളിലും ചേർക്കുന്ന ബീറ്റ എസ് സി ജി പോലുള്ള പ്രോട്ടീനുകളിലൂടെ വന്ധ്യങ്കരണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയുമായി കെനിയയിലെ കാത്തലിക് ഡോക്ടർമാർ തുടർന്ന് കാത്തലിക് ബിഷപ്പുമാർ സമരത്തിനിറങ്ങി ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യയെ അടിയന്തരമായി കുറച്ച് നൂറ് കോടിയിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ കിൽഗേറ്റ്സും കൂട്ടരും പരിപാടികൾ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റുകയാണ് അവർ കുറേ നുറയിൽ അവർക്കത് കുറെ കഴിഞ്ഞു വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി പല ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതിനെ ഏറ്റുപിടിച്ചു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം പാടേ നശിപ്പിക്കാനും ചിലവാകാതെ കിടന്ന മോട്ടോർ വെഹിക്കിളുകൾ പലതും വിറ്റഴിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു ബൈക്കുകളും കാറുകളും ഒക്കെയായി അതാ മേഖലയിലെ താൽക്കാലിക നേട്ടം മാത്രമാണ് ശരിയായ പ്ലാനിങ്ങുകാരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അടുത്ത പ്ലാൻഡമിക്കിലൂടെ അത് വളരെ ഭംഗിയായി അവർ നടത്തും വലിയ താമസമില്ലാതെ അവരത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മരുന്നില്ല വാക്സിനേ ഉള്ളൂ കുറെ നുണ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്സിൻ തന്നു വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് കുറെ നുണ വന്നപ്പോ കുറെ നുണ വന്നാലും വാക്പാപം എടുത്തവർക്ക് ഗുരുതരമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാക്പാപം എടുത്ത പലർക്കും ഗുരുതരമായി തുടങ്ങിയപ്പോ ഗുരുതരമായാലും മരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എം എയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സഹിതം പല സിനിമാ നടന്മാർ സഹിതം കുഴഞ്ഞു വീണും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലും മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതും വാക്പാപം എടുത്ത അന്നും പിറ്റേന്നും ഒക്കെയായി മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മരിച്ചാലും നരകത്തിൽ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുറെ നുണയുടെ വാക്പാപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സർക്കാരുകളും ലോകാനാരോഗ്യ സംഘടനയും കിൽഗേറ്റ്സിന്റെ സംഘടനകളും കൂടെ നമ്മെ ചതിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ പറയുന്നു കുറെ നുണ തട്ടിപ്പായിരുന്നു വാക്പാപം തട്ടിപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാനത് അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പുറത്തു പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എന്റെ അനുയായികൾ എന്നെ വിലക്കി ഇപ്പോഴത് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാ അടുത്ത കളിക്ക് 
കളിക്കാർ രംഗത്തിറങ്ങുന്നു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് അടുത്ത പ്ലാൻഡമിക്കിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന കിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് മൂപ്പിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ചില ദുരന്ത നായകന്മാർക്ക് പ്രവചനപരം ജോത്സ്യം എന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുഖം മൂടിയും അവരെടുത്തു വയ്ക്കും ജാഗ്രത പാലിക്കുക പുതുതായി വരാൻ പോകുന്നതും പ്ലാൻഡമിക്ക് തന്നെയാണ് അവരത് വിജയകരമായി ആഘോഷിക്കും മണ്ടന്മാരായ പഠിച്ച വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അവർ കൊട്ടുന്ന താളത്തിനൊത്ത് ഭയക്കുകയും മരുന്നുമില്ല ചികിത്സയുമില്ല വാക്പാപവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലും അവിടെ കിടന്ന് പേടിച്ചു നരകിച്ചു മരിക്കും അടുത്തത് ലോകത്തിന് ഇനി കൂട്ടമരണങ്ങളുടെ പുതിയ പ്ലാൻഡമിക്കാണ് അതിൽ പെടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സകർക്കെല്ലാം സാധിച്ചു പ്രകൃതി ജീവനം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് സാധിച്ചു ഹോമിയോ മാത്രം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധിച്ചു ആയുർവേദം മാത്രം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധിച്ചു യോഗ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാധിച്ചു അവരുടെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ ആശാവർക്കർമാരിലൂടെ ശേഖരിച്ച് ശേഖരിച്ച് അടുത്ത പ്ലാൻഡമിക്കിൽ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടാൻ പോകുന്നത് അത്തരക്കാരെയാണ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ അവരുടെ കെണികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ അടുത്ത പ്ലാൻഡമിക്കിൽ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകളും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും നമ്മെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിൻ്റെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി കീശയിലാക്കി കഴിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ആർക്കാണിനി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ് ജാഗ്രത പാലിക്കുക നാളെ ഞാൻ അല്പം കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം കഴിയുന്നത്ര ഷെയർ ചെയ്യുക ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പരിഹാരമില്ല നേച്ചർ ലൈഫ് ടി വി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക ജനകീയമായ ആരോഗ്യ പോരാട്ടത്തിന് ഉടനടി രംഗത്തിറങ്ങിയേ മതിയാകൂ നന്ദി നമസ്കാരം